我们调整一下文字框的样式哦。那我们在这边呢，可以放大显示文字框，在这个地方按空白加 Control 变放大镜，你就可以放大显示。好，再放大一点。然后我们待会编辑完成之后，如果要回到页面的显示的话，有一个快速键，各位不妨记一下，你可以按 Control Alt。加零，可以放大显示页面，它会把它显示的比例呢调成最适当的，或者是按 Ctrl 加零，就只会显示这一个页面。好，我们这边还是放大来看，因为我们现在要调整的是这个文字框。点选，点选之后呢，如果我们要设定颜色的话，在这个地方，啊，选择套用颜色即可。那当然，老师会建议你用色票来做啊，而且呢，请你用 C N Y K 的模式来调整。我们这边呢，先找色票，然后我们这边呢，新增一个色票，请你给它一个适当的名称。好，然后在这个地方呢，选颜色。好，按确定，这样就可以了。啊，这样就可以设定你的引文的背景颜色。那至于文字框的属性呢，可以在哪边调整？我们可以点选物件，再选择文字框选项，在这个地方调整文字框。另外，也可以在这个地方，在文字框上按滑鼠右键。然后再选择文字框选项也可以。好，其实文字框你可以把它看成是一个迷你的页面，你也可以在这边呢设定两个栏位。只是因为引文的范围通常都不大，你如果再分成两栏的话，反而不容不容易阅读。好，所以它是可以做多栏的设定，而且呢也可以调整栏的间距。好，我们这边不做多栏的设定哈，还是把它栏的数量设定成一。那你可以在这个地方呢调整内缩间距啊，这边呢可以做调整。因为呢，如果说你这边呢有加上这个背景颜色的话呢，太靠边的话呢反而也不好看，所以我们可以在这个地方呢再调整一下内缩间距。好，所以呢，通常我这边的内缩间距调整哈。我会配合刚才的绕图排文设定。好，我再打开绕图排文的工具面板。好，通常这个绕图排文呢，我可以调整一下，好，调到适当的大小，然后呢，再调整内距即可。好，接着呢，图文框这个地方呢，还可以切换成两种啊，文字框可以切成两种框架类型，这是一般的文字框。那如果说你希望排列的时候呢，你可以用框架格点的方式来排列。我们来看一下它的差别，这是框架格点啊，你可以发现呢，行距会变得稍微大一点。我这边呢，把这个框呢再加大好了，点选。我们来看一下文字框的属性哈，它还可以做排列的设定哦。在编辑的时候呢，你可以把预示勾选，这样你就可以不用按确定，你在编辑的时候就可以看到它编排的效果。好，我们这边呢也可以选择啊，稍后啊，我这边把它先还原回来哈，还原变成文字框。好，或者是我在这个地方点滑鼠右键，好。框架类型是文字框的时候，我才可以使用这边的文字框选项。你可以在垂直起航这个地方，哎，我先把它拉大一点好了，把它拉大一点，好，再开启文字框选项的对话框，勾选预示哦。好，在这个地方呢，你可以设定对齐的方式，你要把它调整至中也可以。好，或者是你也可以选择。
靠左往下对齐，好，或者是齐行，左右齐行的效果。所以这个地方呢，你可以用绕图排文的方式来制作引文。好，待会请各位同学动手做做看。调整完成之后，按 Ctrl Alt 加0回到最佳的检视比例。请各位同学练习到这个地方